ഹായ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിന്നർ വ്ളോഗാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ എ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ അതിലൊരു ഗ്രീൻ പീസ് കറി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഗ്രീൻ പീസ് കറിയുടെ റെസിപ്പി ഒന്നും ഞാൻ കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറേ കുട്ടികൾ അതായത് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പി ജിക്ക് പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് കുട്ടികളും വേറെ കുറച്ച് പേരും നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്ഥിരം കാണുന്ന വ്യൂവേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറേ കമൻസ് വന്നിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചേച്ചിയുടെ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ പീസ് കറിയുടെ റെസിപ്പി നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ചേച്ചി ഒന്ന് ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഗ്രീൻ പീസ് കറി ഞാൻ പലതും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് അത്ര വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ കറിയില് ഇത്ര വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി അന്ന് കാണിക്കാതെ ഇരുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആണല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ റെസിപ്പി ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസിപ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആലു പറാത്തുണ്ടല്ലോ ആലു പറാത്ത ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ വഴറ്റിയിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്ന രീതിയല്ല ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ റെസിപ്പി അല്ലാതെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആലു പറാത്തയുടെ റെസിപ്പിയും കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു സാരികൾ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ എടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനും കമൻസ് വന്നിരുന്നു സാരികളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ എൻഡിൽ ഈ കല്യാണത്തിനുള്ള സാരികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയോട് ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സാരിയുടെ ഇത് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ഇടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ആളുകൾക്ക് കുക്കിംഗ് മാത്രം കാണാനായിരിക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവർ കുക്കിംഗ് കാണട്ടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് സാരിയും കൂടി ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് ഇറക്കിയായിട്ട് ആദ്യം സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ പീസ് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ പീസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെയാണ് ഞാനിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ വിസിലിന് കുക്കായി കിട്ടുന്നതാണ് ഗ്രീൻ പീസ് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസ് കുക്കാവട്ടെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ചൊക്കെ ഉടഞ്ഞു പോവും ഈ രീതിയിലുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് ഇറക്കി കുറച്ച് ഉടഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇനി ഗ്രീൻ പീസ് മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഈ കറിയിൽ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ആറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇഞ്ചിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇഞ്ചിയുടെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം കേട്ടോ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇഞ്ചി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി ചേർക്കുന്നത് വറ്റൽമുളകാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പച്ചമുളകും സവോളയും സവോള കുറച്ചധികം ചേർക്കുക കേട്ടോ ഈ ഗ്രീൻ പീസ് കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കുന്ന സവോള സാധാരണ ഗ്രീൻ പീസ് കറിക്ക് ഇത്രയും സവോള ചേർക്കാറില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വലിയ സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ സവോളയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മതി പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വലിയ സവോള തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രീൻ പീസിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സവോളയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുക ഇനി സവോള ഒന്ന് കുക്കായി വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും ചേർക്കില്ല അപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസ് കുഴഞ്ഞ് പോകുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും വേവിക്കേണ്ട ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത കറിയുടെ സെയിം റെസിപ്പി തന്നെ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുഴഞ്ഞ് പോകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വേവിച്ചെടുത്തത് ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് കുഴഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയി
മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് മഞ്ഞൾ പൊടി കുക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബാക്കിയുള്ള പൊടികൾ നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് എത്ര എരിവ് വേണം എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയായിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് പെരിഞ്ചീരകം ചൂടാക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചതല്ല വെറുതെ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി ഈ പൊടികളുടെ റോ സ്മെല്ലും റോ ടേസ്റ്റും മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആലു പറാത്തയ്ക്ക് ഈ കറിയുടെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ കുറേ പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തത് ശരിയായില്ല എന്താണ് ഗ്രീൻ ബീസറിയുടെ റെസിപ്പി പറയാതിരുന്നത് ഗ്രീൻ ബീസറി കാണിച്ചു കൊതിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നാളെ കിറ്റ്സിന് സ്കൂളിൽ ചപ്പാത്തിക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കറിയാണ് ആലു പറാത്തയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്കൊരു റൈറ്റയോ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അച്ചാറോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാം കറി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പൊടികളൊന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ പിന്നെ നിങ്ങളെപ്പോൾ ചോദിക്കാം മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ലേ എന്നുള്ളത് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ബീസറിയുടെ കളറും എല്ലാം മാറും അപ്പോൾ ഇത് ഈ രീതിയിലുള്ള കറിയാണ് പിന്നെ തക്കാളി ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പുളി വേണം എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് തക്കാളിയുടെ എണ്ണം തീരുമാനിക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ദാ ഈ വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് വലിയ പീസുകളായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനിടയ്ക്ക് ആലു പറാത്തയ്ക്കുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്ത് ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ മാവും കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കില്ല കേട്ടോ തക്കാളി കുക്കായി വരാനായിട്ട് സാധാരണ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് വെള്ളം ചേർക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കില്ല ഇത് നമ്മൾ ഇളക്കി തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക തക്കാളി അധികം ഉടഞ്ഞും പോകണ്ട ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉടച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ഉടച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ രീതി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഈ സവോളയുടെ കൂടെ ആ ഗ്രീൻ ബീഫിൻ്റെ ഗ്രേവിയും കൂടി ചേർന്ന് മിക്സ് ആയി വരുമ്പോഴാണ് ഈ കറിയുടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് അറിയാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയിലൊക്കെ ചേർക്കാം ഞാൻ മല്ലിയിലൊന്നും ചേർക്കാറില്ല ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടച്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മല്ലിയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ കറിവേപ്പില ചേർക്കാൻ പോവാണ് കറിവേപ്പിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തീരുമാനിക്കാം കേട്ടോ എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ കറിവേപ്പില ചേർക്കാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് കുക്കായി വരണം പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ആലു പറാത്ത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ആലു പറാത്തയുടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് ചെയ്ത വീഡിയോയേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇന്നത്തെ ആലു പറാത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആലു പറാത്തയാണ് എപ്പോഴും മീൻസ് ഒരു മൂന്നോ നാലോ മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ എന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബട്ടറൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ബട്ടറൊന്നും കഴിക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് മൂന്നോ നാലോ മാസം കൂടുമ്പോൾ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് ഇത്രയും മതി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ പീസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഗ്രേവി കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഫ്ലെയിം കുറച്ചു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിനി ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയേക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് ഗ്രേവി കുറച്ച് കുറവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് നമുക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണം എന്നുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഓഫ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇതൊന്ന് ചൂട് മാറി വരുമ്പോൾ വീണ്ടും കുറുകി വരും കുറച്ചുകൂടി ഈ സമയത്ത് ഉ
अब नाम आलू पराते और मूट ग्राम उरलकिंग नाल कुर कुटो या चेरती अब चपाती पड़ी कुछ इन नमुक कुछ क्यों आडी या पचमुग् नाइट चोपे पचमुगि एरी तापर्य नमुक मुलग पड़ी चेरती और सवोड़ो काल भागेटो अल चेक और काल टीसपूं गरम मसाल ऑप्शनल निर्णी चेरक इन चेरती कुछ चाट मसाल यानि अर टीसपूं चाट मसाल चेक चाट मसाल चेरको आोर्त फ्लैवर वराटो अद या चाट मसाल क्यों पर चेक और काल टीसपूं काश्मीरी चिली पउडर इत कूल चेरत ना आलू पुरा कलर् अत्रेटो ना उलकिंग आवश्यक उप इन मिक्स इंख्त नमुक मल चेक अब उलकिंग चूड़ोड़ी उड़ाने नाइट चूड़ कुमें उड़ा चुद्धिमुट चूड़ोड़ी आमुक ना स्मूत पेस्ट उड़ाचल इरें नो परती वो करक्टाव या टेबिस्पू रेबिस्पू मल चेक मल एत्रो चेरता टेस्ट टेस्ट कुछ टेस्ट कूड़ू अब नाम मिक् उपयोग मिक्स अब चपाती पड़ी कुछ कुछ समय आईटो या कुछ रेडी आक अब ना उलकिंग ना मिक्स इन नमुक ना आलू पुरा रेडी आक अब नमुक आदम ई चपाती मव न कुछलो इन साधारण चपाती कुछ वलिपति बोल ना फिलिंग वह परती अद कुछ वलिपति पर अब या साधारण चपाती परतल परतान बोल इधम वलिपति परतो कुछ वलिपति परती वलिपति चपाती रेडी आई नमुक इन नवे नडी आ फिलिंग फिलिंग वोड़क इन चीज नोट उल नोले अब तुम्ब वर्षन कुटो नट्टी प्रेस वी आेपिल अच्छी साधारण परत परती बलम परती वलिप कूड़ल वेण कुूरी वलिए बोलसो सैड्स करक्ट परतना ना फिलिंग सैड्स करक्ट वरण अब नमें आलू पुरा रेडी आई अब या आलू पुरा रेडी आखि बाकी कुटो नमु अब ना चपाती पान चूड़क वो यादमें कुछ बट पानी इक मिले नीडी आज आलू पुरा अब नि बटरी बटरीटो चूड़ा वो नमक सैडिले अड़ सैड बटर अब बटरों नो यूस कूड़ल टेस्ट बटर बटर मेल्टरटे अब कुछ बटर यूस नामेपुर कहल वलू अब वलपुर कहस्टूड वी अड़ सैडिले अब बटर कुछ 
വീണ്ടും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ സൈഡും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് മാവ് കുക്കായിട്ടില്ല ഫില്ലിംഗ് കുക്കായതാണ് അപ്പോൾ നല്ല മൊരിഞ്ഞ പറാത്ത റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കുക്ക് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ ഇത് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻസിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മൊരിഞ്ഞ രീതിയിലാണ് കിട്ടാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എല്ലാ പറാത്തയും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ആലു പറാത്തയും കറിയും റെഡിയായി അപ്പോൾ ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ ഇവർ രണ്ടുപേരും കഴിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറി വേണമെന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ച് സവോള കിറ്റൂസിന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കട്ടെ പിന്നെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കിറ്റൂസിന് കറി വേണ്ട കിറ്റൂസിന് കറി ഇല്ലാതെ മാത്രം മതി ആലു പറാത്ത മാത്രം മതി അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവർ രണ്ടുപേരും കഴിക്കുമ്പോ ഞാൻ പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഉണ്ടാക്കട്ടെ ചൂടോടു കൂടി കഴിച്ചാല് ആലു പറാത്തയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചൂട് മാറിയിട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കറി ഇല്ലാതെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇനി ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കട്ടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോ ആദ്യം നമുക്ക് ഷമീറിന്റെ കല്യാണത്തിന് പോകാനുള്ള സാരികൾ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണിക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ള സാരി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻട്രോയിൽ ഉടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സാരി ബ്ലൗസ് ഇതുവരെ തയ്ച്ചിട്ടില്ല ഉള്ള ബ്ലൗസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉടുത്തത് ഇതിപ്പോ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ബ്രോഡ്വേയില് ആദ്യം സാരി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോയി അപ്പോൾ ഈ സാരിയുടെ ബ്ലൗസ് ഇതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പിങ്ക് പിങ്ക് എന്നല്ലേ പറയുക പിങ്ക് അല്ല മജന്ത മജന്തയാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്ലൗസ് വരുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണ് ഈ സാരി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു മൾട്ടി കളർ ബോർഡർ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള സാരി കേട്ടോ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് സാരിക്ക് ഉടുക്കുമ്പോൾ നടക്കാനൊക്കെ അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇൻട്രോയിൽ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എടുത്ത് നോ നടന്നിട്ടില്ല ഈ ഒരു രണ്ട് കളർ ബോർഡറും ഈ ഒരു പച്ച കളറും കൂടി വന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ആദ്യം ഞങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് കല്യാണത്തിന് മീൻസ് സബീഷിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് അതാണ് അനിയൻ്റെ പേര് അനിയൻ്റെ കല്യാണത്തിന് കൊടുക്കാൻ ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത സാരി ഇതായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് പേരെ പോയുള്ളൂ കടയിൽ സാരി നോക്കാൻ എല്ലാവരും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കസിൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ സാരിയുടെ ഭംഗി മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പല്ല് വരുന്നത് ഇത് ബോഡി ബോഡി ഫുൾ പ്ലെയിൻ ആണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡുകളെല്ലാം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി ഗോൾഡും ഓറഞ്ചും പിന്നെ എന്താ പറയാ ഈ കളറിന് ഈ കളറിന്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതുപോലെ പല കളറുള്ള ബോർഡർ ഉള്ള സാരി വളരെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വരെ ചെയ്തു കല്യാണത്തിന് അവരെ എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് കൊടുക്കാലോ ഇൻട്രോ അറിയുമ്പോൾ കൊടുക്കാലോ എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കൂടുതലും സാരിയാണല്ലോ ഇൻട്രോ അറിയുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നേ അപ്പോ ഇതിനിടയിൽ എനിക്ക് ഈ സാരിയുടെ വിശേഷം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞപ്പോ അതിനും കമൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് വാട്സാപ്പ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ചേച്ചിയുടെ സാരി കളക്ഷൻ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് സാരി കളക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ ഒരുപാട് സാരി ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് സാരികളേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള സാരികൾ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാരികളൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ മാറ്റാറില്ല ഒന്ന് രണ്ട് സാരികളൊക്കെ നിവൃത്തി ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അത്രയും കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി വരുമ്പോൾ മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കും പിന്നെ കൂടുതലുള്ളത് സെറ്റും കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ദിവസം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സാരികളുടെ കളക്ഷൻ വലിയ പ്രതീക്ഷകളൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാടൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഇൻട്രോയിൽ ഉടുത്ത സാരിയാണ് പിന്നെ സാരി ഇങ്ങനെ വിടർത്തി കാണിക്
ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല ഈ സാരി അങ്ങ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇത് ഷോപ്പിൽ നിന്നല്ല രാജീവേട്ടൻ്റെ കസിൻ സിസ്റ്റർ പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ ഫ്രണ്ടിനൊരു ഓൺലൈൻ ഇതുപോലെ ഡ്രസ്സ് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഉണ്ട് എനിക്ക് സൈറ്റിൻ്റെ പേരൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ എനിക്ക് വാട്സാപ്പ് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് ഞാൻ എടുത്തതാണ് ഈ സാരി ഇത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആണെങ്കിലും നല്ല സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളറാണ് പക്ഷെ വിത്ത് ബ്ലൗസ് വരുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവുക ജിമിക്ക് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു റിസപ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് വൈകുന്നേരം ഷമീറിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് വൈകുന്നേരം റിസപ്ഷൻ കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഷമീർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാജീവേട്ടൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഷമീറിനെ ഇതുവരെ ആർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഷമീർ ക്യാമറ കാണുമ്പോൾ ഷമീറിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് ഫോട്ടോ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഷമീർ നിന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഷമീർ അറിയാതെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇതൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടും വൈകാതെ കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇതാണ് അനിയന്റെ കല്യാണത്തിനുള്ളത് ഇത് ഈ ഒരു ഡിസൈനാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് രാജീവരൻ്റെ അമ്മയ്ക്കുള്ള സാരിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എല്ലാവരുടെയും സെയിം ആണ് കളറ് അമ്മമാരുടെ എല്ലാവരുടെയും സാരികളുടെ കളർ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സാരികൾ എല്ലാവരുടെയും സെയിം തന്നെയാണ് രണ്ട് സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോസിൻ്റെ മാത്രം ബ്ലൂ കളറാണ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാവരും ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഇതല്ല ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന സാരിയുടെ കളർ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അമ്മയ്ക്കുള്ള സാരി ഞാനിപ്പോൾ വിടർത്താണ് ഇതൊന്നും രാജീവേട്ടൻ കൂടെ വരാതെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തതാണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ സാരിയാണ് ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രം പോയിട്ട് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്കിതൊന്നും ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല ഞാൻ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് അടുപ്പിക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടം നോക്കിയിട്ട് എടുത്തതാണല്ലോ ഇതിൽ വരുന്നതും ഇത് കുതിരയാണോ ഇത് കുതിരയാണ് കേട്ടോ ഇത് കുതിരയാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ കുതിര ഉള്ളതും ഉണ്ട് മയിലുള്ളതും ഉണ്ട് ഇത് അമ്മയ്ക്കുള്ളത് ക്യാമറയിൽ കുതിരേനെ മയിലൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ആകെ കൂടി ഒരു ഒരു പ്ലെയിൻ കളർ പോലെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു തിളക്കമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അമ്മയ്ക്കുള്ളതാണ് പിന്നെ ചിറ്റമാർക്കൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ആണ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ സാരിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരെയും സാരി ഒന്നും വാങ്ങിച്ചു വെച്ചില്ല കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും കാണിച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കുള്ള സാരി കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ചിറ്റയ്ക്ക് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ രണ്ട് ചിറ്റമാർക്ക് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ആണ് ഒരു ചിറ്റയ്ക്ക് ചെറുവയർ വച്ചാണ് പിന്നെ ഒരു ചിറ്റയ്ക്കുള്ളത് നമ്മുടെ റിലയൻസിൻ്റെ ഗ്രീനില്ലേ അതുപോലത്തെ ഗ്രീൻ ആണ് പിന്നെ രണ്ട് സിസ്റ്റർ ഗ്ലോസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളറിലെ സാരി അവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ സാരിയോട് അത്ര ഇഷ്ടം തോന്നിയില്ല അപ്പൊ അവരങ്ങനെ എടുത്തു പിന്നെ പിന്നെ ഇതാണ് ഞങ്ങള് ഏഴ് പേരെടുത്തിരിക്കുന്ന സാരി അപ്പൊ ഞാനിത് വിടർത്തി നോക്കിട്ടോ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ചുളിവുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലുള്ള പ്രിന്റ് മയിലാണ് എല്ലാം വിത്ത് ബ്ലൗസ് ആണ് ശരിക്കും ഇത് റെഡ് കളർ അല്ല കേട്ടോ ശരിക്കും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പണി കിട്ടിയതാണ് എല്ലാവർക്കും പണി കിട്ടിയതാണ് ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഒരു പീച്ചായിരുന്നു ജയലക്ഷ്മിയിലാണ് പോയത് ജയലക്ഷ്മി കുറ്റം പറയല്ല ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നെയുള്ള ആർക്ക് അബദ്ധം പറ്റരുത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അബദ്ധം പറ്റി ഞങ്ങൾ പീച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ പീച്ച് അല്ല ഈ കളറാണ് ജയലക്ഷ്മിയുടെ ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് പീച്ച് കളറായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ചുറ്റുമൊക്കെ വീണ്ടും സാരി എടുക്കാൻ പോയിരുന്നു അവരും അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത സാരി വീട്ടിൽ വന്ന് നോക
നമ്മള് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് തന്നെ നോക്കുക കല്യാൺ സിൽക്സിലൊക്കെ പോയിട്ട് സാരി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരാറില്ല ഞാൻ കൂടുതൽ കല്യാൺ സിൽക്സിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തന്നെ നമുക്ക് സാരി പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി നോക്കാൻ ലൈറ്റില് കൊണ്ടുപോയി ഡേ ലൈറ്റില് നോക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വന്നിട്ടില്ല ഇന്നൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല അല്ല ഡേ ലൈറ്റില് നോക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് കല്യാൺ സിൽക്സിൽ പക്ഷെ ജയലക്ഷ്മിയിൽ ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് രാവിലത്തെ സാരി ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് രാവിലത്തേക്കാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പിന്നെ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ഉള്ളത് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതിലെന്തെങ്കിലും വർക്കൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു ബോർഡർ എങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്നുണ്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാണിക്കാം ഇതാണ് സാരി എൻ്റെ സാരി മാത്രമേ ഈ കളറുള്ളൂ വെറുതെ പ്ലെയിൻ ഓറഞ്ച് സാരി ഇതില് റെഡ് പോലെ തോന്നണമെന്നില്ല നല്ല ബ്രൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ആണ് ഇത് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിൽ ഇടാം കല്യാണത്തിന് ഇട്ടോ അപ്പൊ ഓറഞ്ച് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല ബ്രൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ആണ് വേറെ മൂന്ന് പേര് സിസ്റ്റർ ലോസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗോൾഡ് ഷെയ്ഡ് ആണ് ഗോൾഡും എന്താ പറയാ പോലീസുകാരുടെ കാക്കിയും ഗോൾഡും കൂടി മിക്സ് ആയി കൊടുത്തൊരു ഷെയ്ഡ് ആണ് പിന്നെ ഒരാൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രേ ആണ് പിന്നെ രണ്ടുപേരും എടുത്തിട്ടില്ല അവർക്കുള്ള സാരി എടുക്കാൻ പോകണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബ്ലൗസ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ബ്ലൗസ് ആണ് ഈ സാരിക്ക് ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭംഗിയാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ കളറിലുള്ള സ്റ്റോണോ അല്ലെങ്കിൽ ലേസോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് റെഡി ആക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഈ കളറിലുള്ള സ്റ്റോണോ ലേസോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സാരി ഭംഗിയാക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൈകുന്നേരം ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് മതി എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് പ്ലെയിൻ സാരി എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സാരി വിശേഷങ്ങൾ പിന്നെ എൻ്റെ സാരി കളക്ഷൻസ് നമുക്ക് വൈകാതെ കാണും കളക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ പറയുകയാണ് ഓവറായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കുറഞ്ഞ സാരികളുണ്ട് കൂടിയ സാരികളുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ റേഞ്ച് നോക്കിയിട്ടല്ല കാണാൻ ഭംഗി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിന് ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന കളറൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് സാരി എടുക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇപ്പം ഇന്നത്തെ സാരി തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ ഇത് കുറെ വർഷമായി ഈ സാരി എടുത്തിട്ട് ബ്ലൗസ് ഇതുവരെ തയ്ച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്റെ സാരി പത്ത് വർഷമായി സാരി പതിനഞ്ച് വർഷമായി സാരിയൊക്കെ ബ്ലൗസ് തയ്ക്കാതെ ഞാൻ കിട്ടുന്ന ബ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു പിന്നെ ഇതുപോലെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ മാത്രം വിത്ത് ബ്ലൗസ് ഒക്കെ തയ്ക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത കുക്കിങ്ങുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷം